వెల్కమ్ టు రాజ్ టెక్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం డీబీఎంఎస్కి సంబంధించి అంటే డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ సిలబస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండ్ అలాగే క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ అనేది చూసాం కదా సో ఈ వీడియోలో మనం సెమ్ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి డీబీఎంఎస్ సబ్జెక్ట్ది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేది చూద్దాం సో వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఒకవేళ మీరు మా ఛానల్కి కొత్త క్వశ్చన్లు అయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకన్ కూడా ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి ఎందుకంటే నేను వీడియో అప్లోడ్ చేసిన ప్రతిసారి మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది అండ్ ఈ వీడియో చూసే కంటే ముందు ప్రీవియస్ వీడియోని ఒకసారి చూడండి ఎందుకంటే డీబీఎంఎస్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి కంప్లీట్ ఓవర్వ్యూ అనేది వస్తుంది మీకు సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద చూసిన కదా సో డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ డీబీఎంఎస్కి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే నేను ప్రిపేర్ చేస్తాను అనమాట సో మీరు ఆల్ ఫైవ్ యూనిట్స్ కనుక ఈ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆల్ ఫైవ్ యూనిట్స్ నేను ఇచ్చినవి మీరు ప్రిపేర్ అవుతాయి కనుక కంపల్సరీ మీరు ఫోర్ టు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఈజీగా అటెండ్ చేయగలుగుతారు సో నో అందులో నో వరీస్ అండ్ అలాంగ్ విత్ దీస్ మీరు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఫాలో అయితే కంపల్సరీ మీరు ఫుల్ మార్క్స్కి అయితే ఏం చేసుకోవచ్చు సో క్వశ్చన్స్ చూసుకుంటే మాత్రం సో ఫస్ట్ యూనిట్లో డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి సో దానికి సంబంధించి అడ్వాంటేజెస్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫైల్ సిస్టమ్ వర్సెస్ డీబీఎంఎస్ అండ్ డేటా మోడల్ అండ్ టైప్స్ డిఫరెంట్ డేటా మోడల్స్ మనకు ఉన్నాయి కదా సో ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ మోడల్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ మోడల్ సిమాంటిక్ డేటా మోడల్ ఫంక్షనల్ డేటా మోడల్ అండ్ ఇయర్ మోడల్ ఇయర్ డైగ్రామ్స్ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలో కూడా మనము ఒకసారి చూడాలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డేటా ఇండిపెండెన్స్ అండ్ లెవెల్స్ ఆఫ్ డేటా ఇండిపెండెన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ దీంట్లో మనకి ఫిజికల్ అండ్ లాజికల్ డేటా ఇండిపెండెన్స్ ఉంటాయి ఫిజికల్ లెవెల్ అండ్ లాజికల్ లెవెల్ డేటా ఇండిపెండెన్స్ ఉంటాయి సో ఒకసారి చెక్ చేయండి వాటికి సంబంధించిన డిఫరెన్సెస్ కూడా చూసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ మనకి స్ట్రక్చర్ ఆర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ సో విత్ డయాగ్రామ్ కంపల్సరీ క్వశ్చన్ అయితే చూసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీంట్లో టూ ఉన్నాయి సో ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అండ్ యూజర్స్ ఆఫ్ డేటాబేస్ సో డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సఫెస్టికేటెడ్ యూజర్స్ స్పెషలైజ్డ్ యూజర్స్ సో ఈ విధంగా డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ యూజర్స్ వేరియస్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ యూజర్స్ లైక్ మనకి ఫైవ్ టైప్స్ ఫోర్ ఫైవ్ టైప్స్ ఉంటారు సో ఆ టైప్స్ ఒకసారి చూసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటి అది కూడా చూసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇయర్ మోడల్ అంటే ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ మోడల్ నెక్స్ట్ ఎంటిటీ వీ ఎంటిటీ సెట్ అంటే ఏంటి వీక్ ఎంటిటీ అండ్ స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీ సెట్స్ గురించి తెలుసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఇయర్ డైగ్రామ్స్ నేను చెప్పాను కదా సో వేరియస్ సిచ్యువేషన్స్ ఇస్తారు దానికి బట్టి ఇయర్ డైగ్రామ్స్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూనివర్సిటీ డేటాబేస్ ఉంది సో ఇయర్ యూనివర్సిటీ డేటాబేస్ మీద మీరు ఇయర్ డైగ్రామ్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేయగలగాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొకటి బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ఉంది బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ ఉంది సో బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్కి మీరు కస్టమర్కి బ్యాంక్కి ఉన్న సంబంధాన్ని సో ఇయర్ డైగ్రామ్గా మీరు చూపించగలగాలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాన్సెప్షువల్ డిజైన్ విత్ ఇయర్ మోడల్ అండ్ నెక్స్ట్ ఫైనల్గా రిలేషన్షిప్ అండ్ రిలేషన్షిప్ షెడ్స్ సో ఈ విధంగా మీరైతే కంపల్సరీ చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ యూనిట్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఇంటిగ్రిటీ కాన్స్టెంట్ ఓవర్ రిలేషన్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఓ ఇంటిగ్రిటీ కాన్స్టెంట్స్ రిలేషనల్ క్యాలకులేస్ ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ దీంట్లో మనకు టూ టాపిక్స్ ఉన్నాయి టూపుల్ రిలేషనల్ క్యాలకులేస్ అండ్ డొమైన్ రిలేషనల్ క్యాలకులేస్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆపరేషన్స్ ఇన్ రిలేషనల్ ఆల్ జీబ్రా విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ వ్యూస్ సో డిస్ట్రాయింగ్ ఆల్టరింగ్ టేబుల్స్ అండ్ వ్యూస్ అండ్ నెక్స్ట్ లాజికల్ డేటాబేస్ డిజైన్ ఆ తర్వాత మనకి ఫైనల్ టాపిక్ వచ్చేసి రిలేషనల్ డేటాబేస్ క్వైరీ ఆర్ క్వైరింగ్ రిలేషనల్ డేటా సో ఈ టాపిక్ కూడా మీరు చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ యూనిట్ త్రీ చూసుకుంటే మాత్రం మనకి ఎస్క్యూఎల్ ఎస్క్యూఎల్ అంటే ఏంటి సో ఫీచర్స్ అండ్ బేసిక్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డేటాబేస్ లాంగ్వేజెస్ సో మనకి డిడిఎల్ డిఎంఎల్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి కదా సో అవి చూసుకోవాలి దాంట్లో ఉన్న కమాండ్స్ ఒకసారి చూసుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టెప్స్ ఇన్ క్వైరీ ప్రాసెసింగ్ సో ఏమేం స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్ ఉన్నాయి సో క్వైరీ ప్రాసెసింగ్లో అది ఒకసారి చూసుకోండి నెక్స్ట్ సెట్ ఆపరేటర్స్ యూనియన్ ఇంటర్సెక్ట్ అండ్ ఎక్సెప్ట్ ఆపరేటర్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎస్క్యూఎల్ ఆపరేటర్స్ సమ్ ఇన్ ఎక్సెప్ట్ ఎగ్జిస్ట్ ఆపరేటర్స్
ఐసోలేషన్ డ్యూరబిలిటీ మనకి ఫోర్ ఉన్నాయి కదా సో ఈ ఫోర్ టాపిక్స్ అయితే చూసుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిఫరెంట్ స్టేట్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ అటామిసిటీ అండ్ డ్యూరబిలిటీ లేదా దీన్నే సింపుల్గా షాడో కాపీ టెక్నిక్ అని కూడా అనొచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాన్కరెంట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ సీరియలైజబిలిటీ అండ్ రికవరబిలిటీ కాన్సెప్ట్ నెక్స్ట్ ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టైమ్ స్టాంప్ ఆటింగ్ ప్రోటోకాల్ ఆర్ దీన్నే మనకి టైమ్ స్టాంప్ బేస్డ్ కాన్కరెన్సీ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్ అంటారు నెక్స్ట్ రికవరీ విత్ కాన్కరెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ మల్టిపుల్ గ్రాన్యుల గ్రాన్యులారిటీ స్కీమ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వ్యాలిడేషన్ బేస్డ్ ప్రోటోకాల్ దీన్నే మనకి ఆప్టిమిస్టిక్ కాన్కరెన్సీ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్ అంటారు అండ్ ఫైనల్గా ఫోర్త్ యూనిట్ టాపిక్ చూసుకుంటే మాత్రం టూ ఫేజ్ లాకింగ్ ప్రోటోకాల్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ మనకి అండ్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ కాన్సెప్ట్స్ చూసుకుంటే మాత్రం సో డేటా ఆన్ ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్ అంటే మనకి ఫిజికల్ డేటా ఫిజికల్ హార్డ్వేర్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి కదా సో లైక్ డిస్క్స్ సీడీస్ హార్డ్ హార్డ్ డిస్క్ సో వీటిలో డేటా అనేది ఎలా స్టోర్ చేస్తాం అనే దాని గురించి సో ఇది కూడా చూసుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫైల్ ఆర్గనైజేషన్ మెథడ్స్ సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫైల్ ఆర్గనైజేషన్ మెథడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో అవి చూసుకోండి ఫోర్ టైప్స్ ఉంటాయి సో ఆ ఫోర్ టైప్స్ చూసుకోండి నెక్స్ట్ ఇండెక్స్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ దాంట్లో మనకి హ్యాష్ బేస్డ్ ఇండెక్సింగ్ అండ్ త్రీ బేస్డ్ ఇండెక్సింగ్ సో ఇది కూడా చూసుకోండి నెక్స్ట్ కంపారిజన్ ఆఫ్ ఫైల్ ఆర్గనైజేషన్స్ నెక్స్ట్ ఈ ఈ టాపిక్ మొత్తం చూసుకోండి సో బీ ప్లస్ ట్రీ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ బీ ప్లస్ ట్రీ ఆపరేషన్స్ అయితే మనకి సర్చ్ ఇన్సర్ట్ డిలీట్ అండ్ నెక్స్ట్ బీ ప్లస్ ట్రీ ఫైల్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మనకి ఇండెక్స్డ్ సీక్వెన్షియల్ యాక్సెస్ మెథడ్ దట్ ఈస్ ఐఎస్ఏఎం దానికి సంబంధించి ఆపరేషన్స్ అండ్ అలాగే ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ చూసుకోండి పర్ఫార్మెన్స్ ట్రీనింగ్ అంటే ఏంటో చూసుకోండి నెక్స్ట్ ఫైనల్గా వచ్చేసి క్లస్టర్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ ఇండెక్షన్స్ గురించి ఇండెక్సెస్ గురించి అయితే ఆన్సర్స్ అయితే చూడండి సో ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే సో ఒకవేళ ఈ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి లేదా ఇన్స్టాగ్రామ్లో టీఎం చేయండి లేదా మీరు టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కూడా అప్రోచ్ అవ్వచ్చు సో దీనికి సంబంధించి పీడిఎఫ్ వచ్చేసి నేను టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో పోస్ట్ చేస్తాను అండ్ అలాగే మనకి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కూడా నేను టెలిగ్రామ్లో పోస్ట్ చేస్తాను ఒకవేళ ఈ వీడియో కనుక మీకు తీసుకుంటుంటే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ